Sí, pero no te preparas. No 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 Okay. Okay. <laughs> Estoy destrozando el inmobiliario. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, principalmente a Mario, a Dominique y a Rosla. Welcome to Chile. Thanks for being here with us today at the International Studies Institute. Eh, vamos a tener una especie como de de Chicano Conferencia. Eh, Mario la va a hacer en español y luego vamos a proceder a los comentarios de Dominique y Jaroslav en inglés. Quiero agradecer al profesor Juan Serrano y al profesor Andrés Borges por organizar esto y seguir fortaleciendo eh, nuestro, eh, nuestras capacidades de análisis sobre China y sus relaciones. Hoy con una mirada hacia la Unión Europea. Eh, Voy a hacer una breve presentación y luego procederemos a la presentación de Mario, que será en inglés. And then to Dominique and Jared Lab, that will speak in English. I, I, I believe most of the audience speak English. So, eh, y después invitarlos a hacer sus preguntas en cualquiera de los ocho idiomas que va a tener esta, esta conferencia. Así que, bueno, agradecerle a Mario, que es doctor en Political Science en eh, and, and, and Politics. Eh, es analista del Instituto Elcano, del Real Instituto Elcano, eh, y un eh, profesor del Centro de East Asian Studies de la Universidad Autónoma de Madrid, ambas instituciones muy reconocidas y muy reconocidas en su estudio sobre eh, estos temas, ha sido profesor en diversas universidades, tiene muchas publicaciones, y desde el instituto esperamos que hoy esto sea una primera de muchas reuniones con Mexicano y con su centro de estudios asiáticos. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a dar el micrófono prendido. Bueno, eh, muchas gracias, directora. Muchas gracias, ¿no? Uh, Enrique y Andrés, ¿no? Por, por organizar esto. En, entonces, en español no porque en inglés, ¿sí? Eh, porque a mí he recibido como formación con trayectoria sobre esto. Pero bueno, no, eh. Nosotros también tenemos por vale. <risa> bueno, Pero yo, por lo que veo la audiencia, la audiencia lo podría recibir. Por, por lo que conozco la audiencia, así que si tú quieres, como sí. prefiera. Es ok, so, because, you know, the, the point for me is that, uh, of course, I feel much more comfortable speaking Spanish because it's my mother tongue, but my colleagues, you know, here from, from Poland, you know, people are in Dominic. He, he wouldn't understand much if I speak in Spanish, so <laughs> feel free, feel free. Feel free. Okay. It's better for the audience to okay. go Spanish. Okay, so. And we don't want to listen anymore. Okay, so. <laughs> yeah, he knows, he knows my, my, my point because we discuss a lot about our self of these issues. Okay, go ahead in Spanish. Um, bueno, el, como tenemos, no tenemos demasiado tiempo, ¿vale? El, el, lo que voy a hacer es eh, intentar dar una serie de pinceladas ¿no? de los elementos centrales de cómo está cambiando la relación de la Unión Europea con, con China. Eh, y también para intentar dejar el máximo tiempo posible luego para un intercambio de preguntas ¿no? y que podamos profundizar en aquellas cuestiones pues, que puedan resultar más, más relevantes. ¿no? Pero, yo creo que la, que la primera idea ¿no? es importante, es que el título de la conferencia, ¿no? ¿Sabe? en la encrucijada, ¿verdad? Eh, no es meramente una cuestión así como sexy o ¿no? catchy ¿no? que ponemos ¿no? para, para llamar la atención ¿no? de, de, de la audiencia, sino que realmente estamos en un momento muy significativo eh, eh, y un momento ¿no? de, de, de cambio ¿no? y de, de redefinición de las eh, relaciones entre, entre la Unión Europea y China. ¿no? Eh, hasta, podemos decir, ¿no? que hasta luego... Hasta 2019, 
el, el, el consenso un poco en la Unión Europea, ¿no? que va a intentar eh, maximizar las relaciones con China en todos los ámbitos. Cuando en Europa se hablaba de que teníamos problemas en la relación con China, el problema era como que no teníamos suficiente China. O sea, es decir, no queríamos más China, ¿no? En el comercio, en la inversión, ¿no? en general, ¿no? en la agenda global. Todo el problema era cómo maximizar, ¿no? Este, esto simplifica un poco, pero es para llevar la idea un poco, un poco centrada, ¿no? Era cómo eh, bueno, pues maximizar la, la relación con China. Y eh, esto empieza a cambiar. Esto empezó a cambiar, ¿no? A, a raíz, eh, sobre todo, ¿no? De, la administración Trump ¿no? empezó a problematizar ¿no? de manera muy clara ¿no? las, las, las relaciones con China y esto, por supuesto, llega, llega a bueno. Pero esto no es solo una cuestión, es importante me interrumpir, pero esto no es solo una cuestión que nos viene como depositada ¿no? desde Washington, no, sino que dentro de la propia Unión Europea había una serie de temas o de cuestiones que se problematizaban ya antes, me un poquito en ellas, pero bueno, quedaban un poco en segundo plano. Digo, ¿no? no se terminaban ¿no? de, de, de dar prioridad a esos irritantes un poco que había en la, en la relación. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el, el, la idea de fondo era, se pensaba, que no solo con esa interacción con China había beneficios evidentes, todo el ámbito comercial, ¿no? de inversión para la Unión Europea, sino también se pensaba que eh, iba a tener un cierto efecto transformador sobre China. Pero había la idea ¿no? de que a través de, 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 de ese engagement ¿no? con China, esa relación con China, China pues, iba a socializar ¿no? Entonces, los estándares, las normas, los valores occidentales, todo, ¿no? que progresivamente algunos de esos irritantes que comentaré, ¿no? pues iban a ir diluyendo debido a, a ese cierto proceso de convergencia. ¿no? Pues, insisto, la convergencia que se entendía de China con nosotros, no de nosotros con China. Yo no se entendía eso, es importante también explicitarlo. ¿no? También eh, hay un problema ¿no? de, de, de partida, ¿no? lo que se estaba presuponiendo. ¿no? Eh, entonces, bueno, el, el ¿Qué irritantes que mencionaba antes? Bueno, pues por ejemplo, el tema del de ámbito económico, ¿no? que es central, como hemos dicho, de la relación, bueno, pues la idea de que China eh, no compite con las mismas reglas que nosotros, con ¿no? el ámbito económico, ¿no? y que eh, las, las eh, empresas ¿no? extranjeras, cuando llegan a China, pues tienen una serie de problemas, dificultades, ¿no? que no son los mismos que las empresas chinas tienen ¿no? cuando llegan, a, en este caso, a, a Europa. ¿no? Eh, por ejemplo, temas de eh, derechos humanos, eh, bueno, pues, eh, también se, se pensaba ¿no? progresivamente era una cierta convergencia y bueno, pues lo que hemos visto también es importante el factor de la evolución interna de China, Pero como decía antes esto no es meramente una cuestión que, que se deposita desde Estados Unidos, sino que China es un país que está cambiando, lógicamente, cambia muy rápido y eh, con Xi Jinping algunos de los ámbitos en los que ha cambiado en vez de ir hacia una convergencia con, con, con Europa, en este caso el Estado de la Unión Europea, ¿no? el, bueno, pues nos han distanciado más. ¿no? Una política exterior pues, eh, más, más asertiva, ¿no? incluso más, más coercitiva en algunos casos. El, el, bueno, pues, el tema de derechos humanos a nivel interno, también en algunas áreas en las que es evidente que ha habido retrocesos. ¿no? Entonces, bueno, pues esto, digamos, ha, ha, ha hecho ¿no? que la, la relación se fuese pensando más. ¿no? Esta dinámica. Y de hecho, decía 2019, citaba antes 2019, ¿no? un punto bastante significativo, ¿no? este cambio de, o de paradigma en la relación. ¿Por qué? Porque en, en marzo de 2019, la Unión Europea publicó ¿no? eh, su Strategic Outlook ¿no? hacia, hacia China y el, ya digamos la, la, la visión oficial hacia China se vuelve más compleja. Ya, ya no es solo, ¿no? o prioritariamente, ese socio ¿no? que hablábamos antes con el que queríamos maximizar la relación sino que, aunque se mantiene ¿eh? como un, una dimensión importante la relación con China, esta dimensión de socios, no solo económico, ¿no? se refieren a algunos temas de la agenda global, ¿no? el cambio climático, ni el derecho, ¿no? eh, pero eh, se añaden nuevas dimensiones a la relación. ¿no? Y se habla también de China como un competidor, ¿no? todo el ámbito económico, que tiene que ver también con los cambios internos de China, ¿no? una economía que es más sofisticada, más intensiva de actividades de manera más añadida, eso también genera competencia. ¿no? Eh, no solo oportunidades, sino también competencia ¿no? en esas estecas europeas y el, también ¿no? la dimensión de China como rival sistema, ¿no? eh, como rival sobre todo en este ámbito ¿no? de la promoción de, bueno, de normas y estándares ¿no? en el ámbito internacional. Pues, experimenta, digo, con pues, un nuevo giro a la política exterior de Xi Jinping, pues se inician cada vez más claramente esos, esas diferencias que nosotros pues, con, con la eh, Y además, Claro, el, el, esto, le digo, ¿no? Eh, marzo del 2019 y luego viene la pandemia. Luego viene la pandemia. Y claro, la, la pandemia eh, en Europa eh, también 
tuvo un impacto en las relaciones con China, o, o en el debate sobre las relaciones con China. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenía una toma de conciencia muy clara de la sobredependencia que tenemos en Europa de China en algunos sectores estratégicos. ¿no? Por ejemplo, todos recordamos, y por lo recuerdo con mucha claridad, ¿no? en España, el, el, los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Pues no había mascarillas, no había trajes EPI, no había ¿no? una gran cantidad de cosas ¿no? que no todas las teníamos que, que, que importar de, de China. ¿no? Entonces, como un poco esa toma de conciencia de, bueno, no somos autosuficientes, pero ni de lejos. ¿no? Tampoco es que se trate de ser autárquicos, no, no es suficiente, pero ahora vamos, no, no somos ni de lejos. ¿no? Autosuficientes en cuestiones que pueden ser eh, pues, estratégicamente significativas en determinado momento. Y eso fue un tema que hizo reflexionar sobre las dependencias de China, más en el gobierno. ¿no? Y luego hemos tenido también, o sea, tenemos aún la invasión rusa de Ucrania. ¿eh? La invasión rusa de Ucrania, que también en Europa, eh, más, bueno, maybe uh, Dominic will, will talk a little bit more later, right? About the, the frame. And, um, eso, pero también, yo voy a elaborar esto, ya digo, Dominic seguro que va a andar más, ¿no? Pero también es evidente que ha evidenciado este día que yo decía antes, ¿no? De, eh, bueno, pues una toma de conciencia de nuestras grandes diferencias en el ámbito internacional, en este caso en el ámbito eh, geopolítico. En frente muy grandes, ¿no? porque ¿no? El, el China pues, eh, ha optado por una especie de neutralidad prorrusa, ¿no? que claramente pues, es, es muy diferente a ¿no? la posición de, de, la Unión, de la Unión Europea. En, y bueno, el, el, en ese sentido, claro, estamos un poco ahora en esa dinámica de repensar ¿no? de las, las relaciones con China. Es decir, ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el equilibrio? ¿no? ¿Cómo combinar esas diferentes lógicas? ¿no? Que está bien, o sea, porque el, el, en Europa sí que hay un gran consenso sobre la idea de que China, como decía antes, también es un socio, que es un actor muy importante. E incluso muchos temas en los que podemos no estar de acuerdo con China, tenemos que ser conscientes de que es un actor cuya posición, digamos, hay que tener en cuenta, ¿no? Y con un actor con el que entre una interlocución, ¿no? En determinadas, en múltiples, digamos, cuestiones. ¿no? O sea que que el consenso del grupo en Europa no es eh, romper relaciones con China ¿no? y entrar en una bipolaridad ¿no? de, de, de elegir ¿no? un bloque, un barro, ¿no? Estados Unidos, ¿no? la China, ¿no? Este no es el, este no es el, el, el argumento en, en Europa, ¿no? eh, pero sí el, el repensar sobre todo esas, esas áreas, esos ámbitos ¿no? de la relación en los que a lo mejor hay que eh, medir más ¿no? En hasta dónde queremos llegar ¿no? en, la cooperación, en la cooperación con China. Temas, por ejemplo, tecnológico, ¿no? un sector ¿no? que, que se ha vuelto pues, mucho más sensible ¿no? en los últimos años, ¿no? y la cooperación también científica en algunos sectores, ¿no? se ha vuelto más, más un tema de una inteligencia artificial, ¿no? cuántica, ¿no? más, más sensible ¿no? en los últimos años. Y, y ese es un poco ahí, esa es la redefinición. Y, y ahí también Europa, claro, se está planteando todo lo que es el debate sobre su propia autonomía estratégica. Sabéis que es un debate en los que tenéis interés ¿no? en las cuestiones de la Unión Europea, ¿no? sabéis, ¿no? este debate es una autonomía estratégica. Porque, claro, un tema en el que nos estamos viendo muy influidos, muy impresionados por Estados Unidos, es nuestra relación con China. Y para nosotros la relación con China, como decíamos antes, es un tema de, de enorme relevancia, porque China es un actor de enorme relevancia. Entonces, claro, hay también esa, esa idea ¿no? de cómo resistir esas presiones o de cómo, digamos, ¿no? eh, gestionar ¿no? esas, esas presiones. ¿no? Porque están ahí, es un factor, pero insisto, y de verdad quiero volver a esta idea, que con esto no quiero decir que es que desde Washington ¿no? se dicta cómo la Unión Europea tiene que hacer las cosas y que con estas preocupaciones que estás mencionando nos vengan, digamos, eh, como, como importadas. ¿no? Desde, desde, o sea, hay preocupaciones propias, pero también tenemos que lidiar con las preocupaciones de otros, ¿no? sobre China, en este caso sobre Estados Unidos, pues es, muy, es, muy, es muy evidente. ¿no? Eh, el, el, no, no sé la verdad si, si extenderme mucho más, porque creo que son casi 20 y Dominic dice que va a hablar algo ya, de, pero en cualquier caso, si hay algún interés, por favor, preguntas y me que me puedo extender mucho más en muchos de los temas que he tratado y en, y en otro. Muchas gracias, Mario. Eh, claramente es un actor muy importante y estamos todos sujetos también a, a, a las relaciones con otros terceros. Y, nosotros estamos además un poco más cerca también ¿eh? de Estados Unidos. Eh, Dominic, I'm not going to be able to say your surname. <laughs> I can imagine. <laughs> I never have, have seen so many consonants together. <laughs> so you're going to you're yeah. going to have to, to say your surname, please. All right. Uh, 
Dominique es director del Centro de Asuntos Asiáticos de la Universidad de Lodz. Eh, tiene diversas publicaciones. Fix Chinese, please, not in Chinese. <risa> Y además se ha especializado en retórica de la diplomacia en china, la cual me parece muy interesante destacar dentro de un, todo un, un currículum que tiene sobre las distintas pasantías que ha hecho tanto en el Heritage Foundation en Washington o en la Universidad de Shanghai. Thanks for being today at the International Studies Institute and we welcome your comments. Okay. Great. Thank you. Thank you very much. I will, I will use English. I'm sorry. I not speak Spanish. Um, my my surname is truly difficult to pronounce. That's <laughs> always. That thanks, thanks for saying it. So people understand that it was difficult. Briefly, let me just share a couple of observations from my side as a person from Central Europe. Uh, as you know, Central European countries joined the European Union in 2004, and then. Uh, Poland was on the first country to join the European Union from Eastern Bloc. So that was 2004. Previously, we joined NATO in 1999. So the story for us began in 2004. Uh, and definitely, I think there is a, a consensus in Poland that the European Union is not a unitary player. So definitely from this perspective, we need to recognize a kind of multi-level governance approach. So European Union and China relations, we need to deal with unitary players. And this is a big issue for the European countries trying to you know, navigate, as Mario mentioned, strategic autonomy or a strategic outlook on China. It's truly difficult for countries to have a consensus what to do with China. China is quite a distant player, not like Russia. With Russia, we have many more dilemmas how to navigate the European policy towards this uh, big and uh, very close to, uh, to close to the eastern borders of the European Union. So from this multilateral, multilevel governance perspective, I will say that we have a lot of interactions with China, the central governments. I'm not mentioning here the European Commission, because as I said, from our perspective, it's not a unitary body. So it's pretty difficult for, for European Union to have a common position on China. And China is playing this. China is playing this very well. Uh, having the bilateral level dialogues with all countries, with Germans, Poles, French, Spanish, etc. And they have their own agenda with all these countries. And it's pretty difficult for European Union to have a common voice, as I said. The central government is the first one. The second, previously, I did a research on subnational diplomacy. And I, I, I travel across China interviewing Chinese bureaucrats at the local level. And I learned a lot how they trying also to push Beijing in certain set of directions when it comes to Chinese foreign policy. And one very illustrative example from this subnational level, local authorities, provinces in China and like in Poland, global ships uh, and, and provinces in Europe is my city. I'm from Łódź, in the middle of Poland. Before Belt and Road was announced, multinational companies, namely Dell, Hewlett Parker, and local, local business community, opened a train line from Western China to my city. And there was nothing about central government. And this is a very peculiar um, example of how to deal with China from a bottom-up perspective. In order to gain, of course, your businesses, etc. So that was 2011, when the train was opened from Chengdu to Wuj, my city, and simultaneously from Duisburg or from Chongqing to Duisburg. Behind the deal was Hewlett Packard and Bell and local authorities that lobbied central government in Beijing and central governments in Poland and Germany to give a green light. And they did. And they did. So the subnational perspective here, I think, is very important to discover because just, just be aware of one point that I talked with colleagues in Western China about this. There's true, true stories behind China's decision-making process. 
They lobbied in Beijing. And afterwards, 2012, the Prime Minister of China traveled Warsaw and they opened a new platform for cooperation, China Plus, China Plus Central Europe. And it sounds like a big paradox because within European Union, we have a different platform for China to cooperate with European members, with European Union members. And that was truly struggling. But at least from my perspective, that wasn't driven by the strategic plan in Beijing, but rather by local interests from Western China. And finally, China declared Belt and Road, as we all know, right? That was September 2013. And from, from the perspective of Belt and Road uh, initiative that was announced, as I said, 2013, opening the platform within European Union by China was to, to have more, how to say, optimistically driven players towards China, right? And in, when they opened the Iran in 2013, all Central European governments were really optimistic about China's uh, future then future investments, money inflows, et cetera, et cetera. So from their they perspective, it was a pretty clever step to have, you know, uh, sometimes naive policymakers, sometimes very optimistic, saying China, hurrah, we could go with China. Because what China did was a promise that within European Union, China see economic gaps. And China presented itself as a player to limit the gap between Western countries and Eastern countries within Europe. Of course, they played the game, the, the, et cetera. But I think the subnational level here, it's truly interesting. And I know that I don't know the stories here in Latin America, but in European Union, we have a lot of partnership with China cities. I mean, there's enormous amount of partnership and we'll use the city. And finally, people to people, but well, people to people it is also a very, very interesting picture. But uh, regarding my country relations with China, just briefly to introduce this, uh, the policymakers at the very beginning was pretty optimistic. We signed strategic partnership 2011. Then in Warsaw, when Jabal declared China plus 16 countries, 16 plus one, uh, platform and uh, 2016, we signed a comprehensive strategy problem. But since then, we all see that there is a big disappointment among others. And there, I have two explanations. For this. China, uh, from one perspective, might be that China is really good in mobilizing people around the world, whole China, saying, well, we can do something in a short term, and they gain political support for their project. But then that's very short term perspective. The second uh, 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 important understanding here is that local elites in Central Europe were naive, and they hope to utilize relations with China as a leverage in the European policy. Like in Hungary, for example, in case of Hungarian government, Orban government is pretty visible. He'd like to have China on his side when it comes to the relations with Russia. And that was a mistake, to be honest. Because from at least from Polish perspective, it doesn't deliver anything. I mean, China is not a player that might support our position within it. As I said at the beginning, in Poland, the, the common understanding is the European Union is not a unitary organization. So there is a group of countries that are really have their own interests trying to maneuver, et cetera, et cetera. So finally, uh, the growing disappointment is also about Russia, because this is quite natural. We, 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 we have relations with Russia since the very beginning, I would say, always. And we, we, we know Russian, and Russian uh, know us also. Uh, but we see China at the moment via their relations with Russia. So to a certain degree, uh, from a Chinese perspective, I would say, uh, this is not a very positive um, issue. They need to cope with this. The whole Central Europe see China through their relations, its relations with Russia. 
uh, since uh, Putin uh, visits to Beijing February uh, last year, then Russia war in Ukraine, etc. So this is pretty, uh, I think, difficult time for China in Central Europe. So they cannot utilize the perspectives of how to play Central Europe vis-a-vis -vis Brussels, vis-a-vis -vis other players uh, in Europe. Uh, and as I said, but also the kind of um, you know, the kind of disappointment. This is also part of the picture. When China at the very beginning offered a lot, investments, uh, money, uh, loans, etc., and then China did not deliver. That's why we observe a very interesting phenomena under the competition also between US and China, that Lithuania and all Baltic states left the format of 16 plus China. So now there is not 16, but 14. In the meantime, Greece joined the format. That was after the Summit in 2016. So there was 17 plus one, and now it's 14 plus one. And there is a growing skepticism towards relations with China in Central Europe because of these two things, disappointment and, and um, China-Russia relations, plus, of course, influences from the United States also. But what is very interesting, and that's my final point here, that we uh, see that China became uh, an issue in domestic political campaigns like in Czech Republic, for example, and that's new for us. The policymakers in Czech Republic, for example, gain a lot of public support, contesting, criticizing China. Human rights, Dalai Lama, Xinjiang issue, et cetera. So, and that's also for China, very new. And it's just briefly the project we're conducting here, we're comparing China's behavior across, across the multilateral platform with Central Europe, with South Asia, Southeast Asia, with Africa and Latin America. And we see also that China became a very interesting part of domestic discussion. Like in Kenya, for example, last week, the, 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 the candidate for presidential election, he said, I'm, I, I, will, I will finish all relations with China because they are this and that and that. Of course, he became a president. Ruto became a president. And then he changed his mind. But China is a part of the domestic agenda. And that's very interesting trajectory since, since the very beginning, as I mentioned, uh, 2012, when China opened a Central European China cooperation platform. Thank you very much. Thank you very much, Dominic. It was very interesting. Very interesting points that you did. Um, Yo creo que fueron bastante claros, como para no tener que repetirlos en España, ¿cierto? Que aquí están mis guías que me instruyen en lo que hay que hacer, pero el multilevel governance, la Unión Europea no como un, un, un jugador unitario, yo creo que plantea algo bien interesante, igual que América Latina, que tampoco necesariamente tenemos una posición eh, unitaria y, y, y eso complejiza. Y este, este growing disappointment que probablemente América Latina también está de alguna manera viviendo, al igual que, eh, que el uso de China para, para buscar political support. Ahora voy a darle la palabra a Yaroslav Yura. Thanks for your surname. <laughs> <laughs> I, 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 I will say that uh, I, I have read your articles because we have a student that did, that did her dissertation, final dissertation with all your literature. So it's a pleasure to know someone when you have read it and then you see him. So it's a pleasure and I'm sorry that our student now is not here in Chile, but she did her thesis in China in Africa, the expansion of China in Africa. So she gives a lot of your work. Um, Jaroslav is professor of the Universidad de Lasovsky. Lasovsky. Eh, y preside el Instituto de Investigación Socioeconómica. Él trabaja, como yo les decía, la expansión de China en África, incluyendo eh, Big Data Analysis. Tiene publicaciones muy interesantes en el área. Y terminando su presentación, invitamos tanto aquí a como, como las personas que nos acompañan desde el Zoom a hacer sus preguntas. Las personas en el Zoom 
pueden hacer sus preguntas por el chat. ¿Sí? Carlos, por el chat pueden hacer las preguntas, ¿cierto? Ya, perfecto. Eh, Yaroslav, thanks for being with us and please, the floor is yours. So, uh, that's my impressive. So, yeah, I will probably continue in English. I speak some Spanish, but I've never given presentations. Spanish or... Well, well this, this could be the first time. <laughs> 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 no, <laughs> no, no, Especially <laughs> that. Especially that Dominic was talking in English, so that I have to switch again and again and again. Okay, but very shortly, I will not give a very long presentation because, as uh, I suppose, already mentioned, I'm mostly specialized in China and Africa. Uh, Europe actually is not my main point of interest in terms of the expertise, but I would like to comment, make some comments to what Dominic and actually Mario also said. And, uh, and again, I would, and then I, I would like also say something about Africa, and then come to the Latin America. So, to be kind of like the comments than the presentation. So, one issue more about this uh, the, uh, war between Ukraine and Russia. I think that uh, those barriers between, in terms of the cooperation between Poland, or generally Central and Eastern Europe, and, 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 and uh, China might become bigger and bigger because there are various aspects, in my opinion. Uh, first of all, there is a there is a kind of the issue related to the security, our proper military cooperation with the United States, and so on, so on. We are buying a lot of military stuff now from the United States, tanks, Abrams, F-35, and so on, so on. So, in such case, in such close cooperation, I do not believe that it, it, we will be able, for example, to cooperate in China in terms of the kind of the issues and issues related with the. With that some sensitive such subject like that, data transformation, data and stuff, new technologies, etc. etc. Because we definitely we are channeled to the cooperation of the United States, and we already uh, rejected the Huawei's 5G technology years ago. So that's that's one aspect. And it doesn't seem to be to work in other direction. It, it, it seems to be up to now. That China positioning uh, itself, so, as Dominic said, uh, with the, uh, in the, uh, Russia is automatically uh, distancing from us in this aspect. So that's, that's kind of the more political uh, related issue. Another thing, I, I, I have the impression that it can be also related to the logistics. For example, now we are crossing some of the borders, uh, the border crossing with the, the uh, to Russia. So the, the even, even the Chinese actually they are concerned about possibility of losing the trade with the, with the Europe and, 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 and transport of goods yeah, because uh, because we have a strong conflict with, uh, with the Russia. It's most related to the fact that one of the Polish um, uh, leader of minority Polish minority in Belarus has actually put uh, as a political prison the trade for eight years. So there is a strong conflict, not only with, with Russia, but also with Russia. And the third thing, which is always a lot of hard to mention here, but I would like to stress is, uh, I'm not sure. Up to now, it's, there's nothing that is. But this question, I'm a sociologist, so this question I'm, I'm asking myself. Uh, that's a problem. OK, when war with uh, Ukraine, when Russia attacked Ukraine, actually nobody in Poland, almost nobody would like to do anything with Russia, including buying the Russian goods, but also we have a kind of the, uh, I would say, bottom up uh, actions to not to buy uh, a good uh, from the companies which actually still have the representative in Russia. So, what I mean by this, if really China will be more and more associated with, uh, with Russia, and then if it, it becomes like the more common perspective, the question actually, if you, if you would like to buy, uh, buy uh, Chinese uh, goods. There are already some people who just prefer to buy, let's say, instead of buying Huawei, we buy Samsung because it's a, it's, a, it's a Chinese stuff. And Chinese means they can store our data. Chinese means also the associated Russia. So that's a, that's a potential. I think, I think that, that this particular situation which happened in the case of the Russia war uh, with Ukraine and a kind of the, I would say, new, uh, new uh, island country, which, which is something like generating the world, it's it, it's making those relations very 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 questionable because we up to now it's still not not so not so not so radical that we do not have the economic cooperation but it, it might be even more 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 crucial issues in the future. 
And what is quite funny, similar, I will just go to my mind, the point of conclusion in Africa. And to some extent, I would say that China also has some problems in Africa and because, uh, okay, let me follow up. You can carry those on the discussion about the debt trap. I'm, I'm usually not a supporter of this idea because I do not believe that the Chinese are actually did it by purpose. No, they just make a lot of mistakes, in my opinion. Mm -hmm. So that's they just they just overestimate it, they give a give away a lot of money, they didn't follow them that most of this country wouldn't be able to pay. And, and now they also have their problems because first of all, okay, if many countries are not paying in debt, they paying back, they also have financial problems, economic problems, is one story. And secondly, they actually also losing terms of the public relations with the African countries, because instead of gaining support from those countries, actually there is a growing skepticism about cooperation. Uh, with China and as Dominic said actually about the case Kenya when it was using the campaign. And then after the campaign, the okay, the, 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 the new president decided to, to, to have a normal relationship with, uh, uh, with China. But there's another case, actually two cases, so uh, two cases in uh, in Zambia. So two times this uh, anti Chinese sentiments have been used in the campaign. First time I think it was mm, I think it was 2011 or 12, it doesn't matter, something like that, around 20, 10 years ago. And Michael Sata, from patriotic from one direction, based on this, they even called the Chinese not investors, but investors. So it's like the like instance, yeah? And they were using the campaign. Uh, so, uh, but then after, after he won the election, yeah, he, he immediately after one, two months, he, he, he became a China friend. And this was exactly what Dominic said. But last year, there was another election. The China case was also used in the campaign. But this guy is not for Chinese after he became a president. And uh, now, and, and I think to the extent related to the fact that, okay, maybe it's personal, some personality related issue, but also with the fact that actually he cannot be a, a, a China friend anymore because. Uh, Zambia has so many problems with the, with the, with the Chinese debt that actually he will probably lose uh, all the support in the short period of time. Similar case, but not, not related to the election campaigns in, in Angola. Angola they take a lot of uh, loans from, from, uh, from China. The, they are the bigger, they are, they, 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 among all African countries, they, 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 they have the highest level of the, of the, of the indebtedness to, to, to Africa. I think they have more than all other countries. Uh, but even if the, the, in, in Angola you have exactly the same guy, but uh, I mean the party moves, moves, sorry, the, the same part, the, 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 the same party who is in the power, but uh, there's uh, 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 a few years ago there was a switch of the of the power in terms of the personality and new president. It's not so much, not so for Chinese, and he cannot be for Chinese as well because uh, because people would, would be happy about it, uh, and also China is also more. I would say careful with doing anything with in Africa because also they are ever they may lose the support, political support, which they get, for example, you know, in the United Nations, but also economical. So so there's a kind of strange situation because probably in, in, in Africa for the many years uh, we have been talking about the Chinese expansion, the Chinese expansion success in Africa. And now with the friends are trying to uh, the visual from the I with the friends of mine, which are, we wrote the article to African Affairs that, uh, uh, that actually we're talking about end, uh, the, the end of the marriage, of the, of the marriage of the, of the cooperation between China and Angola. So, so it's, it's significant changes. And just final words, the questions I'm just asking myself, I'm not specialist in, in China, Latin America, but having this cooperative project, I'm starting to think. If it will, if China will try to 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 to, to replace Africa by, by Latin America in the future, yeah, uh, yeah, because well, they, they look for the new 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 areas, and I, I wonder if they will be able to manage this or not, yeah, because there are certain changes in Europe, at least in Central Central Eastern Europe, and definitely might be at least part of Africa, of course. Okay. Thanks, Jaroslav. I, I'm not able to, to answer your question, so I hope Juan and Andres will take the, the responsibility to answer if we if China is going to replace Africa, but 
we have a lot of Chinese now, so I don't know if it's going to replace or Chinese playing in the, in the two places, probably at the same time. Así que, profesor, por tanto, abro para abro para preguntas a cualquiera de los panelistas eh, y agradezco a the great panel porque nobody respects the time so well así que muchas gracias usted siempre tiene preguntas profesor por tal vez si rompe vamos vamos a romper el tiempo <risa> Bueno, a propósito de este tema de autonomía estratégica, que obviamente es un tema que aquí ha tenido un cierto debate y aquí ha tenido una escuela que ha tratado de refutar a un colega sobre la idea de un alineamiento <risa> activo. Eh, eh, cuando uno mira el, el debate europeo, cuando uno mira lo que sucedido en Rusia, en Rusia Ucrania, es evidente que esta idea de, un, de, de una autonomía estratégica por lo menos disminuyó en su intensidad. Yo diría que aparece como bastante débil en este momento, incluso por la misma situación interna de los de los países europeos. Y, y por lo tanto, eh, yo más que autonomía estratégica hablaría de grado de libertad en relación a, a Estados Unidos. Eh, creo que eso eh, es mucho más fuerte de América Latina, como bien para poner aquello, creo que es una ilusión usar eh, conceptos de décadas que hagan para poder aplicar en la región. Pero, eh, pero, pero sí eh, quiero que si pudiera profundizar un poco cómo ven ustedes los límites de esta autonomía estratégica en los, en los próximos años en este mundo que se debate entre bipolar y bipolar. ¿Alguna otra? ¿Tenemos alguna? Juan, come on. Do you agree if we take some questions and then... Okay. Okay. Gracias. Eh, muchísimas gracias de nuevo a los invitados y al público por venir a este seminario. Yo también quiero un poco seguir el, el hilo de este concepto de autonomía estratégica, pero un poco más técnico. A ver, eh, si no me equivoco, ¿no? la Unión Europea adoptó una directiva en 2017 o 2018 justamente para promover un cierto proteccionismo en materia de inversiones. Entonces, al final, la autonomía estratégica pues, viene de la mano del concepto fundacional político europeo de actividades económicas de interés general. O sea, que es un eufemismo para hablar de servicios públicos a la francesa, ¿no? Correcto, entonces, quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de balance de estos cinco o seis años, digamos, de proteccionismo, de inversiones, y, bueno, la, los medios lo presentaron como una defensa contra China, es decir, que evitar que la, las empresas chinas compraran pues, sectores como pues, energía, agricultura, etc. ¿no? Y esto no es una cuestión teórica, digamos, eh, general, ¿no? O, más intelectual, sino es que en concreto aquí en Chile hace poco tuvimos el caso ¿no? de la compra de CGE, de la, de la empresa digamos, distribuidora que tiene el monopolio natural de distribución eléctrica, y fue comprada por State Grid Company, y, bueno, fue comprada las acciones eh, a Naturgy, la empresa de la española, bueno, etc. Y curiosamente, digamos, el caso llegó a la Fiscalía Económica, que es un digamos, tribunal de libre competencia, ¿eh? porque ahora digamos, en China esto, la, el, el tribunal que lleva los casos de libre competencia, y bueno, hubo un recurso ¿no? de consumidores que justamente utilizaba el argumentario europeo, ¿no? inspirado, mejor dicho, digamos, en esta, este discurso tanto jurídico como político, repito, de autonomía estratégica. ¿no? Y bueno, la Fiscalía por rechazo el recurso y no fue a más. Y ahí es un poco la, 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 el planteamiento que quiero plantear también a la sala, de que en materia de derecho público, de derecho a la competencia, en Chile, obviamente, eh, nos inspiramos muchísimo. De Eso es un hecho, ¿no? es un hecho innegable. De los juristas, es, 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 a veces incluso encontramos cortes y perros, ¿eh? En, en, en el bono, en el de la Entonces, eso, el balance que ustedes pueden sacar de, este, de, esta, de esta protección contra la inversión, contra inversiones directas chinas en materia de actividades, digamos, de ciclo público o estratégicas, ¿qué balance sacan de ello y si creen que puede ser exportable a otros contextos? Gracias. Podrías al menos solo la pregunta hacerme en inglés. 
Yeah. Yeah, sorry. Uh, I've been asking about this uh, concept of uh, strategic autonomy of, of, uh, in Europe. Yeah, yeah. In Europe. So uh, maybe I'm wrong, but if I remember well, there is a European directive uh, in 2017 2018 to protect, uh, to block some uh, foreign investment in some strategic sectors like energy, agriculture, medicine, etc. So it has been a few years since then. So you have like some comment on that, on the application of that. Did it work in the world? Did it find some spring companies to kind of counter this uh, protectionism, neo protectionism of the European Union? And this question is especially relevant for us because in Chile, recently, we, uh, the state company, the state owned company of uh, this given China, both the majority of uh, states uh, is the, of uh, the FA, I mean, the, the company has the monopoly of the electricity distribution in Chile. And it has been some uh, legal debate about it, uh, partially inspired on the European, let's call the position, political and legal position on, on this. So I was saying that, and this is a bit uh, simplistic, but we find very often in public law and uh, free market law, which is potential competitive, we find in Chile like a lot of inspiration from Europe. The legal scholars they really read a lot about what's going on in Europe, and they tend to, tend to copy it sometimes. So that's the, the question. Did it work or not? And how can you uh, what can you tell us about these things? Okay, so if I may first, I would just like a little bit the um, first question. Oh, that, uh, it was on the first No, 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 so it, it was about the, the concept of strategic autonomy and how you know, the, the war in Ukraine you know, has changed the debate inside the EU. You know. Um, okay, so effectively, no? effectively, <laughs> los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? esa mayoría, pues tienen una independencia muy importante de Estados Unidos ¿no? para, su, para su defensa. Y, y claro, la, la invasión rusa de Ucrania lo que ha puesto ¿no? más sobre la mesa de manera muy, muy rotunda ¿no? es que Europa no es un continente tan seguro ¿no? eh, pensábamos o como nos gustaría que fuera. Entonces, claro, si, si los temas de seguridad tradicional, los temas de militar, de defensa, ahora se ponen en primer plano, pues obviamente no. La, se mira casi ¿no? eh, eh, rápidamente. ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? está condicionado ¿no? el, 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 el debate. ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque eh, hay países dentro de la Unión Europea que ¿no? eh, privilegian mucho más su relación en defensa ¿no? con, con Estados Unidos que con los otros Estados miembros de la Unión Europea. Dicho esto, y yo creo que es el, el main take, digamos, ¿no? el, eh, eh, también hay, hay que decir que, eh, también hay que, decir que el, el, sí que se está intentando trabajar o avanzar ¿no? en, esta, en esta cuestión de reducir la dependencia ¿no? en materia de seguridad de, de, defensa, ¿no? de, de Estados Unidos, el, el, dentro de la Unión Europea, ¿no? está viendo proyectos muy importantes, eh, muy eficientes, ¿no? eh, pero bueno, significativos, ¿no? en el ámbito de la industria de la defensa, pues claro que hay una, una dependencia tecnológica, una dependencia, digamos, ¿no? dura, ¿no? material, ¿no? Estados Unidos, entonces, bueno, se está intentando, ¿no? Eh, avanzar con proyectos específicos, con financiación específica, ¿no? En este, en este, en este sentido. Y eh, yo creo que, claro, el, la inversión rusa de Ucrania ha sido eh, un baño de realidad, ¿no? Por un lado, pero a la vez eh, no, no está desviando ¿no? la idea de fondo, ¿no? De que es conveniente avanzar ¿no? eh, dentro de lo posible, ¿no? Hacia una mayor autonomía estratégica, ¿no? Como un tratado embajador, a reducir el nivel de dependencia, digamos, ¿no? de, 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 de Estados Unidos. ¿no? El, esto por un lado. ¿no? Luego el, el, el tema del, del mecanismo, ¿no? De, de, el screening mechanism, ¿no? La supervisión de intención en la Unión Europea. Bueno, esto por ahí entró en vigor hace bastante menos. Esto entró en vigor en octubre de 2020. O sea, que es, 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 es reciente. Eh, y yo, no, esto, el, el, hasta ahora, ¿no? El impacto que ha tenido, si no recuerdo mal, eh, básicamente lo que se han vetado han sido solo tres proyectos. 
se han modificado así ha sido como 26. El, esto en realidad no es vinculante, es decir, esto es, es un mecanismo ¿no? por el que el, los Estados Unidos y la Unión Europea eh, se comprometen ¿no? a informar ¿no? de, de ciertas adquisiciones, no solo de China, ¿eh? es decir, eh, de hecho, por ejemplo, ahora mismo es mucho más evidente y mucho más problemático para, para la Unión Europea, ¿no? como decían los colegas, Rusia, ¿no? mucho más sensible a Rusia que, que China, ¿no? porque ya digo, esto no es un mecanismo de supervisión de inversiones chinas, no, de supervisión de inversiones en, en general, ¿no? Eh, pero es evidente, y claro, en el, en el contexto en que se empezó a debatir, que era como mencionaba, ¿no? Juan, hasta anterior, los años anterior, ahí, claro, en ese contexto de las diferentes inversiones de China en, en Europa, y entonces sí que es, obviamente, ¿no? Pues China fue un muy importante, ¿no? En este, en este debate. El, y yo creo que aquí es, es importante, ¿no? Eh, plantear lo siguiente, y es que eh, esto forma parte de un paquete de medidas más amplio. O sea, y esto creo que es muy interesante para hablar, hablar de, de la política de la Unión Europea hacia China. Es decir, eh, durante mucho tiempo la Unión Europea eh, basaba ¿no? en sus esfuerzos en intentar que China se comportase como la Unión Europea quería que se comportase China. ¿no? Y claro, esto no llevaba eh, a muchos sitios. Digamos. No voy a decir a ninguno, pero digamos no era, no era, tan, no era, no era muy efectivo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de 2015-2016, empieza ya a cambiar la, la, la visión de la Unión Europea, la Unión Europea empieza a centrarse en qué puede hacer la Unión Europea para ¿no? influir en la China, en su comportamiento, pero en base a cosas que puede hacer la Unión Europea, no solo se le pide a la China. Entonces, la Unión Europea empieza a dotarse de más mecanismos ¿vale? eh, de posición interna. Y yo ahí estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Dominic, que en la Unión Europea, lógicamente, ¿no? hay un problema de, de falta de cohesión y unidad, pero creo que igual también es muy importante mencionar que en los últimos años también es muy evidente una creciente cohesión ¿eh? de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea hacia China. O sea, estamos menos divididos en relación a China hoy de lo que estábamos hace 5, 6 o 7 años. Creo que hay una tendencia clara. ¿Por qué? Porque a medida que securitizamos la relación, ¿vale? eh, ya no, nos vemos menos a nosotros como competidores. Al final, cuando la cuestión es más comercial, por inversión, hay mucha competencia entre Estados miembros, ¿no? porque son compañías de esos Estados miembros, las que atreven en, en China, o muchos Estados miembros que compiten con otros por atraer esa inversión. Entonces, claro, hay una dinámica de competencia que era muy importante, que facilitaba, ¿no? más allá también de lo político, que comentaba todo el mundo, de acuerdo, porque había esta dinámica. Ahora, claro, ya que se politizamos más la relación, por supuesto, sigue habiendo ¿no? esa dimensión de competencia entre los Estados miembros, pero también hay mayores intereses comunes y un sentimiento ¿no? de vulnerabilidad común ¿no? en diferentes ámbitos que van a cohesionar la Entonces, de, Dentro de estos, de estos mecanismos ¿no? de Estado de la Unión Europea, yo creo que quería mencionar otro muy importante que nos lleva un poquito a la primera pregunta, ¿no? y es el, el mecanismo eh, anticoerción, ¿eh? anticoerción que está desarrollando la Unión Europea y que en un año, porque la Unión Europea sabéis que es bastante lenta, no, no descubro nada, ¿no? la Unión Europea es que es un tema bastante lenta, eh, y, y es muy llamativo. ¿no? En, en un año se ha avanzado muchísimo en, este, en, este, en esta cuestión, en este mecanismo, ¿no? este mecanismo de coerción económica. Claro, China es un actor, pero no es el único actor. ¿no? Tenemos también en Estados Unidos, ¿no? tenemos ahí otros actores, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante y yo tengo un enorme interés en ver qué derivada ¿no? puede tomar esto y las presiones políticas que van a haber en torno a esto, que creo que van a ser, van a ser tremendas y muy, muy, y muy variadas. ¿no? Pero bueno, ya solo no, pues, no voy a mucho. Al final, tengo la sensación de que, de que, de que somos tres y se nos sí, no, sé no, no sé qué me dijeron Juan y Andrés, porque nunca había visto esta presión en una conferencia. ¿Qué dijeron ustedes dos? Yo no, 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 Uh, China, with this 16 plus one initiative, stimulated Japan and South Korea to be in the region. And this is truly a side effect, and it's very positive for the economy of European, Central European countries, because uh, you know the complexity of relations between Japan, China, and South Korea. China, it's typically, it's a very typical example of shadow diplomacy. I mean, China, you know, with massive narratives, massive propaganda, say, we are here, guys, to Tokyo and so 
and immediately China stimulated Japanese government and South Korean government. Imagine in Hungary, the huge supporter of China, the biggest investor last year is not Germany, is not France, not UK, but South Korea. So it's truly something that that's for, for policy planning. We see the outcomes. You can play with China, but not for a Chinese investment. Between lines, you, you can cooperate with China to stimulate even Americans. I mean, that's part of the picture right now. And this is truly a very pragmatic when it comes to their relations with China. And even European Union with global gateway, right? was stimulated by China. And it's very positive for all countries in Africa because China with all this stuff, investments, et cetera, stimulate big players to be there. And this is partly about cooperation and competition, rather competition than cooperation, but still it's a very, very positive, positive side effect here. When it comes to a screening mechanism, at least, uh, to be honest, I'm not an expert in the field, but what I see, for example, with Hungary, that's truly difficult to coordinate because you have members with all domestic legal strengths and they rather prefer to follow the domestic regulations. And European Union, of course, they agree to be a part of the screening mechanism. However, then implementation is the core. And the government in Budapest is not really willing to cooperate. When they said something, they signed something, but when it comes to implementation, and that's a huge problem, I would say. So from, from the perspective, I think from the whole Central Europe, EU is a kind of a coordinator, right? They'd like to be kind of not, not unitary player, but rather kind of coordinate all member states. That, that's new members, new interests, and new perception of the European Union, but that's how do I see I mean. Uh, and final final point is is all about all, all China's plans made in China 2025, 20, uh, 14 five year plan, uh, and technology revolution. And I think this this is the core. That's why we're so uh, eager to, I mean, to, to to see what China is doing in Europe. And to a certain degree, might be kind of protectionism, but vis a vis, we have a big player that is driven by state capitals. We need to cope with, 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 with this uh, uh, using a lot of different mechanisms that are not truly free market oriented. Thank you. Yeah. Okay. That's a very short term because we were divided the a lot of things. So just one, one, one thing came to my mind that is what to, to stress that actually all these mechanisms which are supposed to protect the European bank and uh, the competition with China, I, I know one of the, it was not started even by the, by the Eastern Union or Central European country, but actually Germany realized that, the, I think, I remember it was the KUKA case, uh, that there was kind of the, um, technological company which was doing the kind of the industrial robots, but they have also something to do with the potential media technology application. And they realized that actually Chinese are starting to take away buying out the, the, those kind of the crucial, crucial companies and crucial investment in the crucial cycles. So that, that, that is how it started. So it's even not done. <laughs> If, if I may, I would like to uh, no hemos hablado mucho de Alemania. Hemos hablado de Alemania, pero Alemania es un actor fundamental sí. en todo este, en todo este, en todo este debate. ¿no? Que el, claro, la, la tendencia general ¿no? que yo que yo he comentado al principio eh, va orientada a eh, bueno, pues la, la reducción un poco de, de, del riesgo, ¿no? De, que por favor sobre exposición a China, ¿no? En este nuevo contexto geopolítico, ¿no? Que, que decía, muy difícil se politización de la, de la relación, ¿no? Y, y, y claro, aquí lo que, es, lo que es clave, ¿no? Es el papel de Alemania, porque claro, Alemania es de largo ¿no? el principal protagonista de esta relación económica de la Unión Europea con, con China. Claro, ya hablamos más en general, pero claro, no hay, hay, ¿no? hay países y países, ¿verdad? Y, y claro, esto es muy significativo porque... Porque, aunque había, había mucha expectación, ¿no? en, sobre todo en algunos círculos, ¿no? como el, el cambio de gobierno una vez que saliera Angela Merkel, la Merkel ¿no? pues iba a, a modificar 
la política de, de Alemania hacia China, ¿no? que a, a Merkel ¿no? eh, había muchos círculos que la habían como demasiado, eh, demasiado mejor, eh, inocente en el sentido de que no daban suficiente relevancia a ¿no? las consideraciones geopolíticas, políticas con China, que solo se centraba ¿no? en la ganancia más, más, más comercial, ¿no? más económica. Eh, sin embargo, es cierto que no ha habido a un cambio significativo. La estrategia de Alemania hacia China está siendo tan controvertida que se está atrasando y atrasando y atrasando su publicación. Hay un debate tremendo. tremendo. Eh, a diferencia de muchas empresas que están reduciendo su presencia o, o, o reduciendo sus riesgos en su posición a China, si vemos las cifras de inversión de las empresas alemanas en, en China, siguen hacia arriba, hacia arriba. O sea, quiero decir que, que este proceso que yo estaba comentando, un poco general, cuando vamos al caso de Alemania, nos está dando así. Y esto es muy, muy, muy importante, ya digo, ¿no? Porque, porque claro, Alemania, ¿no? Pero, 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 son grandes protagonistas ¿no? en todo este, todo este debate. Sí, yo creo que este punto de Alemania es clave, ¿sí? eh, porque el punto, el punto de Alemania... <risa> es solo de utilería para que sí, parezca que estamos súper terminados. Llevo un pico, por lo menos la lectura de la prensa, eh, que Alemania acaba de cambiar la norma más importante ecológica, que es la supresión del automóvil eh, a combustión para una determinada fecha. Y las inversiones sí, alemanas más importantes. Pero el rubro más importante de Alemania es el automóvil. Las inversiones más importantes de Alemania están en China, en el automóvil. Entonces, estamos ahí... Eh, porque, claro, está la declaración de... Las, perdón, mi alemán, de la Seintenwende o que sea, el, el, de, del canciller de la aplicación. Ahí, como dice, la, la estrategia hacia China no, no se... Sé, y la pelotera interna entre verdes, eh, liberales eh, y socialdemócratas eh, es, muy, es muy grande. Entonces, eh, eh, tal vez, eh, creo que el punto de Alemania que hago el gran signo de interrogación de, de la sesión. ¿Puedo comentar también? Aprovechando el, el, el pasaje. Bueno, en principio, eh, bueno, sí, también coincido en este punto crucial. Eh, y lo voy a un ámbito más de caso. Eh, bueno, yo me tocó mucho tiempo vivir en, en, en China y me llamó mucho la atención la ciudad que estaba viviendo es que la comunidad alemana, que era la más numerosa después de las comunidades asiáticas. Y bueno, tengo familiares alemanes, tengo una historia más casística y conversé mucho con, con alemanes que iban a esa inversión, trabajaban haciendo transferencias tecnológicas, cosas técnicas, etc. Y la lógica... Eh, que planteaba también un poco la estrategia de Merkel hasta cierto punto también hacía como un poco el funcionamiento si era hasta, eh, un poco ingenuo ¿no? apostar por transferir eh, y, y generar cierto sinergia ¿cierto? dentro de, de, de Asia en particular en China con, con, con toda esta maquinaria alemana que, que después le vuelta y iban a competir y la respuesta que me, 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 me daba al principio esto, esto a nivel casuística era bueno, es que si nosotros logramos que los, los, los asiáticos, los igual los chinos, incorporen nuestros estándares, nuestra tecnología, después vamos a compartir la carga, e inclusive después vamos a absorber su tecnología a través de las transferencias que van a venir de, de regreso. Es una lógica muy también de Corea y Japón, que en su momento también tenían como ese argumento. Eh, el punto está, y que eso es lo que me llama mucho la atención, que yo también lo he visto como un poco más, estamos todos con tu generalización, pues, llevando la casita a la generalización, eh, que justo cuando ocurre esa situación, donde los chinos empiezan a levantar sus propios estándares y a exportar eh, también conocimiento, Occidente en particular, ahora volviendo a otras demás, se está cuestionando copiar o absorber también esa, esa lógica. Entonces, pierdo un poco el, la, la, el razonamiento. Y ahora me llevo el caso chileno. Si ustedes se fijan, eh, nosotros en la época de los 90, eh, cuando regresó ¿cierto? El, el, la, la democracia, eh, apostó en la receta occidental, que era ¿cierto? La, la receta de abrirse económicamente, apostar por el, el, el libre comercio, eh, por la inversión, etc. Y, eh, a, bueno, obviamente respetar y abrirse de manera bien categórica con el sistema multilateral, los reinos multilaterales, etc. 
Eh, finalmente, la, 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 inter, la interdependencia económica y, y el liberalismo institucional. Y bueno, y en ese sentido, nosotros fuimos muy buenos alumnos. Cumplimos casi con todo lo, 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 como las lógicas y mantuvimos el estándar internacional, etc. Claro, entonces, eh, nosotros en este momento también estamos en la misma situación. El, de hecho, la última investigación que estoy llevando a cabo con un estudiante de la licenciatura de este, de este, de este instituto, que tiene que ver con analizar los discursos y la, las transformaciones de los discursos en el Parlamento, principalmente los, el, los, los diputados de la República. Y, y claro, y por ejemplo, hay una agenda muy marcada, abierta hacia China con respecto a temas comerciales, pero ya se está observando también el tema de inversiones, algún tipo de escáner, etc. Eh, entonces, eh, estas son decisiones y procesos eh, muy complejos de revertir o de o cambiar la dirección. Yo siempre uso el, el concepto del Titanic, eh, un poco como un gran barco, o sea, que no hay que llegar y moverlo tan rápidamente. Pero me da la impresión de que tanto Europa, y en particular Alemania, y también en el caso de Chile, y en general, mismo, sí, también en algunos países de América Latina, está moviendo ese barco. Eh, y bueno, y lo que queda detrás es un poco esa, esa reflexión de, de haber tomado un camino, eh, pero ahora ese camino se securiza y un poco se con el pasado. Yo creo que no una pregunta y me gusta un poco el asunto, pero ya que estamos comentando. Bueno, ahora creo que nuestros participantes se merecen un aplauso. Hoy solo reitero mi agradecimiento, hago oficial que esta es una actividad del núcleo milenio. Le agradezco a Juan Serrano y a mi doctor que se le haya hecho posible esto, tanto a Mario como a Dominic, ya, ya nos dan por estar con nosotros. Hasta la próxima. <risa>